Quand j'étais petit, j'allais au cinéma, j'allais voir des films américains avec Marilyn Monroe, des, des films d'Hitchcock, tout ça. C'était des films où j'étais content, c'était des histoires fabuleuses. Mais derrière, c'était des films qui avaient beaucoup de, de profondeur. Et je trouve que l'art, ça doit être comme ça. ça doit, il doit avoir un côté populaire, mais en même temps, derrière, il doit avoir une profondeur et une réflexion. Il faut que les gens sortent avec le sourire, avec le bonheur. Et c'est le rôle des artistes aussi, c'est pour faire rêver ouais, ce et... monde. Hein. Le travail, c'est un peu le moteur de notre vie. Hein. C'est ce qui nous porte, et c'est comme un grand roman, un grand film. C'est une aventure, hein. c'est plein de surprises. C'est pas facile, mais c'est ça qui est excitant. On s'ennuie jamais en travaillant. Hein. Tout se mélange, la vie, le travail, les amitiés, plein de choses. Le travail, c'est rencontrer des modèles, des gens, des amis nouveaux. Notre travail ressemble à notre vie, en fin de compte. C'est toutes nos rencontres. Il y a des images qui sont plus sur la société, euh, par exemple l'opération Sentinelle. Je crois que le monde c'est intéressant quand il y a un jour on rigole, un jour on est grave, un jour on est triste et on aborde des sujets très différents. La mort de Bernard Buffet, puis à côté euh, euh, Candy Paradise avec Lucky Blue Smith. On travaille avec les modèles, c'est réciproque, c'est un échange, on rentre dans leur monde, on rentre dans le nôtre. Et puis on construit sur mesure, c'est leur personnalité qui nous inspire, donc ils ne se sentent pas trahis, de, ils de sont dans leur propre rôle et ils sont fiers, oui. Fiers oui, de représenter. représenter ça. Chaque travail est, est nouveau pour nous, chaque image est nouvelle. Ça arrive naturellement et ça nous surprend nous-mêmes. On veut être proche du monde et des gens qu'on rencontre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le, le visage, le visage, l'âme d'une personne. C'est une cause. Une personne. Cet autoportrait qu'on a fait, euh, qui s'appelle National 7, ça a été une image très importante parce que ça parle vraiment de notre époque. Il y a le côté problèmes. amusant en même temps, le côté humour aussi. Et en même temps le côté grave parce que cette photo on l'a fait pour dédramatiser le port du voile, mais on l'a fait quelques temps avant euh, les événements du Bataclan. Et ça, tout d'un coup, cette image a pris une dimension complètement différente. Je crois qu'on est obligé d'attendre 2 trois ans pour la montrer. Peut-être petit à petit, les gens voient notre travail un peu différemment. Chacun le voit comme il veut et tout ça. On a toujours eu un public très varié. Notre travail peut toucher des gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'art contemporain. Des gens très très différents, mais je crois qu'on peut le regarder à plein de niveaux. Les gens s'arrêtent surtout au côté joli, rêve et tout ça. Mais derrière, il y a plein de choses cachées à découvrir. Et je crois que les gens s'en rendre compte maintenant.